بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پچھلے لیکچر میں ہم نے انسٹرکشن فارمیٹس کی ٹائپس کی ڈیٹیلز دیکھی تھی جس کے اندر ہم نے زیرو ایڈرس انسٹرکشن سنگل ایڈرس انسٹرکشن ٹو اور تھری ایڈرس انسٹرکشن کی ڈیٹیلز کو ڈسکس کیا تھا تو سو آج کا لیکچر بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ آپ کے اس پورے چپٹر کا نچوڑ ہے دوستو ابھی تک ہم نے سی پیو کو پڑھ لیا میموری انپوٹ آؤٹپوٹ ڈیوائسز بسز اور ریجسٹرز کی ڈیٹیلز دیکھ لی آج کے لیکچر میں میں آپ لوگوں کو یہ سکھاؤں گی کہ کس طرح یہ تمام چیزیں مل کر سی پیو کی ہلپ کرتی ہیں انسٹرکشنز کو ایکزیکیوٹ کرنے میں اب اگر ایک انسٹرکشن ہے سی ایز ایکوز ٹو اے پلس بی تو ہم یہ دیکھیں گے کہ سی پیو کس طرح اس انسٹرکشن کو میموری سے نکالتا ہے ایکزیکیوٹ کرتا ہے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک انسٹرکشن کو سی پیو کس طریقے سے فیچ کرتا ہے ڈیکوڈ کرتا ہے اور پھر ایکزیکیوٹ بھی کرتا ہے تو فرنس آئیے پھر اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ سی پیو کو کمپیوٹر کا ہارڈ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جتنی پروسیسنگ کیلکولیشنز ہوتی ہیں کمپیوٹر کی وہ سی پیو ہی پرفارم کرتا ہے سب سے پہلے ڈیٹا کو ایکسپ کرتا ہے اس میں پروسیسنگ کر کے اس ڈیٹا کو انفرمیشن میں تبدیل کرتا ہے اور آؤٹپوٹ جنریٹ کرتا ہے اور نہ صرف تمام کیلکولیشنز کرتا ہے بلکہ اس بات کا بھی خیال لگتا ہے کہ کمپیوٹر کے تمام کمپوننٹس صحیح طریقے سے اپنی اپنی فنکشنالیٹیز کو پرفارم کر سکیں اسی لیے ان تمام ایکٹیویٹیز کو پرفارم کروانے کی وجہ سے سی پیو کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ تاس کو پرفارم کرنے کا طریقہ بھی بہت زیادہ کمپلیکس ہوتا ہے لیکن آج کے لیکچر میں ہم آپ کو پہلے سی پیو کا بیسک ورکنگ پرسپل سمجھائیں گے تاکہ پھر آپ ایزی لی اس کی انٹرنل ورکنگ کو انڈرسٹین کر سکیں تو فرنس سب سے پہلے یہ مان لیں کہ یہاں ایک سسٹم ہے جو کہ سکسٹین بٹ کا ہے اور سکسٹین بٹ سسٹم کی معنی ہے کہ اس میں جتنی بھی انسٹرکشنز کو سی پیو ایکزیکیوٹ کر سکتا ہے وہ بھی سکسٹین بٹ کی ہی ہوں گی اور سی پیو ہر ایک انسٹرکشن کو ایزیوم کرتا ہے ورڈ کی شکل میں یعنی یہاں ہر ایک ورڈ سکسٹین بٹ کا ہے اب سی پیو میموری سے ایک ورڈ ایک انسٹرکشن کو پہلے نکالتا ہے اسے ایکزیکیوٹ کرتا ہے یعنی سی پیو ون بائی ون انسٹرکشنز نکالتا ہے ایکزیکیوٹ کرتا ہے جب ایک انسٹرکشن ایکزیکیوٹ ہو جاتی ہے تب ہی نیکس انسٹرکشن کو نکالتا ہے اور جیسے کہ پیچھے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک انسٹرکشن دو پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے آپ کوٹ جو کہ یہ بتاتا ہے کہ انسٹرکشن میں آپریشن کیا ہو رہا ہے کام کیا ہو رہا ہے اور سیکنڈ پارٹ ہوتا ہے ایڈریس جو کہ یہ بتاتا ہے کہ جن آپریٹس پر آپ کو آپریشن پرفارم کروانے ہیں وہ میموری میں اس ایڈریس پر رکھے ہوئے ہیں لیکن ابھی 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 ہم نے دیکھا کہ پوری انسٹرکشن سکسٹین بٹ کی ہے تو اگر آپ کو یعنی یہ والی بھی فیل فور بٹ کی ہے which means کہ ایڈریس کی فیل جو ہے وہ ٹویلف بٹس کی ہوگی اور اگر آپ ان بٹس کی مدد سے یعنی ان 12 bits کی مدد سے اپنی میموری کا سائز نکالنا چاہیں تو وہ ہوگا 2 exponent 12 which is 4096 in short آپ کی میموری میں 4096 locations موجود ہیں اور ایک location پر آپ 12 bit کے data کو store کروا سکتے ہیں یعنی آپ کی میموری کا سائز ہوا 4k by friends یہاں تک ہم بات ہو گئی ہے انسٹرکشن کی انسٹرکشن کے سائز کی ان کے فارمیٹس کی اور ساتھ کے ساتھ آپ کے کمپیوٹر کے میموری کی سائز کی بھی اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سی پیو ان میموری میں موجود انسٹرکشن کو ایکزیکیوٹ کیسے کرتا ہے دوستو یاد رکھئے سی پیو ایک انسٹرکشن کو سی پیو ایک انسٹرکشن کو ایکزیکیوٹ کرنے کے لیے تین مین اسٹیپس کو پرفارم کرتا ہے جن میں سب سے پہلا اسٹیپ ہے فیچ دا انسٹرکشن دین ڈیکوڈ دا انسٹرکشن اور دا تھرڈ ون ایز ایکزیکیوٹ دا انسٹرکشن اور یہ تینوں اسٹیپس کہلاتے ہیں سی پیو انسٹرکشن سائیکل جس سے وہ کسی ایک انسٹرکشن کو ایکزیکیوٹ کرتا ہے دوستو ہوتا کیا ہے جتنی بھی انسٹرکشنز ہیں چاہے وہ آئیو ڈیوائسز سے آئیو ڈیوائسز کو ایکزیکیوٹ کروانی ہو چاہے ہارڈ ڈرائیو میں پڑی ہو وہ سب سے پہلے مین میموری میں لوڈ ہوں گی جیسے ہی انسٹرکشن لوڈ ہو گئی اب سی پیو کی باری آتی ہے انہیں ایکزیکیوٹ کرنے کی اور ایکزیکیوٹ کرنے کا جو پہلا اسٹیپ ہے وہ ہے فیچ دا انسٹرکشن یعنی سی پیو کنٹرول یونٹ کی مدد سے میموری سے انسٹرکشن کو نکالتا ہے 
और मल्टीपल रजिस्टर्स में फेस कर देता है और ये पूरा प्रोसेस कहलाता है फेट साइकिल इसके बाद रजिस्टर्स उन इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल यूनिट को दे देते हैं कंट्रोल यूनिट उसे सेंस करता है कि इसमें और ये पूरा प्रोसेस कहलाता है डिकोड साइकिल जिसमें कंट्रोल यूनिट पहले ये देखता है कि काम हो क्या रहा है और इससे परफॉर्म करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी इसके बाद जो थर्ड और लास्ट स्टेप है वो है एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन जब कंट्रोल यूनिट को पता लग जाता है कि काम क्या हो रहा है तो उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए ए यानी अल्टीमेटिक लॉजिक यूनिट को दे देता है और ए भी एक रजिस्टर के जरिए इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है इस तरह ये प्रोसेस कहलाता है एग्जीक्यूट साइकिल जिसमें एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है और उसका रिजल्ट निकल आता है अब आइए इस पूरे प्रोसेस को प्रैक्टिकली डायग्राम के थ्रू समझते हैं दोस्तों यहाँ ये बॉक्स है सीपीयू जिसके दो मेन कॉम्पोनेंट है कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के दरमियान लगा हुआ है एक रजिस्टर विच इज एक्टर रजिस्टर और एक्यूमुलेटर रजिस्टर यूज होता है रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए जो कि कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से आ रहे होते हैं इसके बाद राइट साइड की तरफ कुछ रजिस्टर्स हैं जिनमें सबसे पहला है पीसी यानी प्रोग्राम काउंटर जिसमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो कि सीपीयू को फेच करनी होती है उसका एड्रेस मौजूद होता है इसके बाद है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर विच इज कॉल्ड एम जिसमें जो इंस्ट्रक्शन सीपीयू को एग्जीक्यूट करनी होती है उसका एड्रेस पड़ा होता है और इसके बाद है एम यानी मेमोरी डाटा रजिस्टर जिसको आपकी बुक में मेमोरी बफर रजिस्टर भी कहा गया है दोस्तों मेमोरी डाटा रजिस्टर के अंदर जो भी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर एड्रेस पड़ा होगा उस एड्रेस पर जो भी वैल्यू मेमोरी में होगी मेमोरी उसको प्लेस कर देगी इस एम रजिस्टर में और उसके बाद है कंट्रोल करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर यानी सी रजिस्टर जिसको आपकी बुक में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी कहा गया है जिसमें जो इंस्ट्रक्शन कंट्रोल यूनिट को देनी होगी एग्जीक्यूट करने के लिए वो इंस्ट्रक्शन मौजूद होगी ये तो हो गया रजिस्टर्स जो कि आपके सी में ही होंगे और सी में रजिस्टर्स इसीलिए रखे जाते हैं ताकि सी की प्रोसेसिंग फास्ट हो सके यानी सीपीयू को बार बार खुद से मेमोरी के पास ना जाना पड़े उसके पास रजिस्टर्स मौजूद हो उसके अंदर डाटा पड़ा हुआ हो वो मेमोरी से डाटा को निकालने के बजाय डायरेक्ट इन रजिस्टर्स के जरिए डाटा को एक्सेस कर ले यानी इसको इतनी दूर मेमोरी के पास जाना नहीं पड़ेगा इसके बाद है राइट हैंड साइड पर मेमोरी जिसमें तमाम इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है और अब हम इन इंस्ट्रक्शन को फैच करेंगे देन डिकोड करेंगे और आखिर में एग्जीक्यूट करके रिजल्ट मेमोरी में रख देंगे तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन को फैच किस तरीके से कर किया जाता है अब सबसे पहले क्या होगा प्रोग्राम काउंटर में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखा होगा जो कि सीपीयू को फैच करनी होगी और इस केस में जो पहली इंस्ट्रक्शन आपको मेमोरी में नजर आ रही है वो है हंड्रेड लोकेशन पर यानी ये वाली इंस्ट्रक्शन अब क्या होगा अब इस सीपीयू के पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो जो पहली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है वो है प्रोग्राम काउंटर में विच इज हंड्रेड अब सीपीयू इस इंस्ट्रक्शन को फैच करना चाह रहा है यानी सीपीयू अपनी इंस्ट्रक्शन की फैचिंग स्टार्ट करना चाह रहा है तो सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर में जो एड्रेस होगा वो रख देगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में यानी अब एम रजिस्टर में आ गया है हंड्रेड मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है जो भी एड्रेस उसे मिलता है वो मेमोरी को दे देता है और मेमोरी उस एड्रेस पर जो भी कंटेंट्स होते हैं वो डाल देगी मेमोरी डाटा रजिस्टर में और इस तरीके से मेमोरी डाटा रजिस्टर में आ जाएगी इंस्ट्रक्शन लोड टेन और अब मेमोरी डाटा रजिस्टर इस इंस्ट्रक्शन को प्लेस कर देगा करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में देन करेंट एड्रेस रजिस्टर सॉरी करेंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इस इंस्ट्रक्शन को दे देगा कंट्रोल यूनिट को और जैसे ही करंट एड्रेस रजिस्टर कंट्रोल यूनिट को इंस्ट्रक्शन देगा प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू में वन का इंक्रीमेंट हो जाएगा तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू अब हो जाएगी वन जीरो वन और वन जीरो वन एड्रेस है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो कि सीपीयू को फैच करनी है दोस्तों यहाँ हमारी फैच साइकिल कंप्लीट हो गई 
यानी इस तरह सीपी मेमोरी से एक इंस्ट्रक्शन को रजिस्टर्स की मदद से निकालता है अब जैसे ही करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इंस्ट्रक्शन को देगा कंट्रोल यूनिट को तो कंट्रोल यूनिट उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा कि इसमें क्या काम हो रहा है अगर हम इस इंस्ट्रक्शन को देखें तो यहाँ डिकोड करने पर कंट्रोल यूनिट को ये पता लगेगा कि एड्रेस टेन पर मौजूद वैल्यू को लोड करना है यानी कि लाना है तो कंट्रोल यूनिट सबसे पहले उस एड्रेस को दे देगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को मेमोरी एड्रेस रजिस्टर उसको दे देगी मेमोरी को और मेमोरी उस एड्रेस पर मौजूद कंटेंट्स को दे देगी मेमोरी डाटा रजिस्टर को और फिर मेमोरी डाटा रजिस्टर उस वैल्यू को जो कि उसके अंदर मौजूद है उसको लोड कर देगा एक्यूमुलेटर रजिस्टर में और इस तरह ये एक इंस्ट्रक्शन फैच डिकोड और एग्जीक्यूट हो गई और इस इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट पड़ा है एक्यूमुलेटर रजिस्टर में दोस्तों अब बारी आती है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की अब कंट्रोल यूनिट प्रोग्राम काउंटर जिसमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पड़ा है उस एड्रेस को कॉपी कर देगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में मेमोरी एड्रेस रजिस्टर उस एड्रेस को मेमोरी को दे देगा और मेमोरी उस एड्रेस पर मौजूद कॉन्टेंट्स मेमोरी डाटा रजिस्टर को दे देगी इसके बाद मेमोरी डाटा रजिस्टर उस इंस्ट्रक्शन को प्लेस कर देगी करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर फिर करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर उस इंस्ट्रक्शन को दे देगा कंट्रोल यूनिट को और जैसे ही कंट्रोल यूनिट को इंस्ट्रक्शन मिलेगी प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू में वन का इंक्रीमेंट हो जाएगा और इस तरह दूसरी इंस्ट्रक्शन की फैच साइकिल कंप्लीट हो गई अब कंट्रोल यूनिट की बारी है इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने की कंट्रोल यूनिट के पास इंस्ट्रक्शन मौजूद है अब टाइम आ गया है उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने का और कंट्रोल यूनिट जब उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा तो उसको पता लगेगा कि यहाँ एडिशन का फंक्शन अप्लाई हो रहा है तो वो सबसे पहले एक्यूमिलेटर में मौजूद रिजल्ट को प्लेस कर देगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में उसके बाद मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को एड्रेस देगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर उस एड्रेस को मेमोरी को देगा और मेमोरी उस एड्रेस पर मौजूद कॉन्टेंट्स को डाल देगी मेमोरी डाटा रजिस्टर में देन मेमोरी डाटा रजिस्टर उस वैल्यू को प्लेस कर देगा एक्यूमुलेटर रजिस्टर में और फिर कंट्रोल यूनिट ए एल यू के जरिए इन दोनों नंबर्स में एडिशन करवाकर रिजल्ट को प्लेस कर देगा एक्यूमुलेटर रजिस्टर में और दोस्तों इस तरह हमारे पास ये दूसरी इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट हो गई और उसके बाद अब हमारे पास रिजल्ट मौजूद है जिसको हमें मेन मेमोरी के अंदर डालना है तो एक्यूमुलेटर इस रिजल्ट इस रिजल्ट को यानी इस डाटा को पहले देगा मेमोरी डाटा रजिस्टर को इसके बाद मेमोरी डाटा रजिस्टर इस रिजल्ट को यानी इस डाटा को दे देगी मेमोरी को और दोस्तों इस तरीके से सीपीयू इंस्ट्रक्शन को फैच करता है डिकोड करता है और एग्जीक्यूट करता है आइए अब हम इसकी ओवरऑल समरी को देखते हैं सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पड़ा है कंट्रोल यूनिट उस एड्रेस को कॉपी करेगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में और मेमोरी एड्रेस रजिस्टर उस एड्रेस को मेमोरी को दे देगा फिर मेमोरी उस एड्रेस पर मौजूद वैल्यू यानी कॉन्टेंट्स को डाल देगी मेमोरी डाटा रजिस्टर में और मेमोरी डाटा रजिस्टर अपने डाटा को कॉपी करके प्लेस कर देगा करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में और याद रखिए करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है जो कि अपनी इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल यूनिट को देगा और करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर उस इंस्ट्रक्शन को दे देगा कंट्रोल यूनिट को तो ये कहलाएगी फैट साइकिल देन कंट्रोल यूनिट उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा विच इज कॉल्ड डिकोड साइकिल अगर उस इंस्ट्रक्शन में कोई अर्थमेटिकल या फिर लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा तो उसे परफॉर्म करवाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से और फिर उसका रिजल्ट स्टोर करवा देगा एक्यूमुलेटर रजिस्टर में ये कहलाएगी एग्जीक्यूट साइकिल इस तरह सीपीयू इंस्ट्रक्शन को फैच डिकोड और एग्जीक्यूट करता है और दोस्तों एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ हमने मेमोरी की वर्किंग देख ली सीपीयू की वर्किंग देख ली अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की वर्किंग देखी कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स की भी लेकिन यहाँ एक और इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट भी यूज हो रहा है विच आर बसेस दोस्तों ये जो हमने मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में एड्रेस डाल रहे हैं उसके बाद उस एड्रेस को मेमोरी को दे रहे हैं इसी तरीके से कंट्रोल यूनिट मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को दे रहा है मतलब एड्रेस को मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में डाल रहा है यानी एड्रेस को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं तो वो किसके थ्रू होगा वो होगा एड्रेस बस के थ्रू 
इसी तरह मेमोरी टू मेमोरी डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर रजिस्टर टू रजिस्टर डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर रजिस्टर टू मेमोरी डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये भी परफॉर्म होगा थ्रू द बस विच इज कॉल्ड डाटा बस और इसी तरह कंट्रोल यूनिट ए एल यू मेमोरी और डिफरेंट रजिस्टर्स को कंट्रोल सिग्नल सेंड कर रहा है तो वो किस तरीके से ट्रैवल करेगा वो ट्रैवल करेगा कंट्रोल बस के जरिए और फ्रेंड्स इस तरह आज के लेक्चर में हमने ये सीखा कि सीपीयू किस तरह काम करता है आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसको कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक नया टॉपिक का आगाज करेंगे जिसका नाम है स्टैक दोस्तों हम पीछे भी स्टैक को कई दफा पढ़ चुके हैं लेकिन इस टॉपिक के अंदर जो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे इसके अंदर हम स्टैक को डिटेल में पढ़ेंगे ये होता क्या है इसको काम किस तरीके से करते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज